à, tóc tóc ở Việt Nam sắp bị kiểm tra toàn diện trong tháng sau chính phủ mới đăng anh thì anh nói cái gì tới thì nó tới thôi chứ nó chạy đâu mày ơi một cái mạng nó rác như vậy mà để cho loạn chết hả không không đơn giản đúng không không đơn giản mà gần một chục nước nó cấm rồi kìa ở đó ngồi đó binh binh đồ các kiểu đồ anh nói thiệt cái bây giờ anh cho anh làm mạng xã hội đi mày đăng ký đúng không mày đưa chứng minh nhân dân mày vô không đưa chứng minh nhân dân vô không cho đăng ký ạc luôn chứ đừng nói bao nhiêu tuổi hết riết rồi ạc cốc ạc ma đồ này nọ tống tiền tống tình đồ còn mấy con nhỏ con gái lên khoe mông khoe vú các kiểu hư hỏng giới trẻ luôn nói chung phụ huynh điếc bất lực luôn nói thiệt rồi xã hội nó đi về đâu anh không khó nhưng mà tắm anh vậy anh rất thích cái thằng thằng meta nó quốc cái tích xanh 15 đô đó. anh nói thiệt anh là người rất ủng hộ luôn để cho mạng nó dẹp bớt đi chơi là phải biết đang chơi với ai chứ không phải là một thằng ai đồ ngồi đấu mỏm nhưng thằng nôn em quan điểm anh nói vậy đó còn tất nhiên cái đó là quan điểm của anh còn nó có làm không là chuyện của nó còn giờ tối ngày cứ hóng ra ma lên mạng khịa qua khịa lại đúng không môi móc cái chuyện của người ta ra không biết có không có thêm mắm giảm muối chút xíu xì dầu nước tương đăng qua đăng lại bụp tới bụp lui lấy lực quyêu lượng anh hùng xong rồi đi đấu mỏm ừ kênh kênh của tao à, kênh của tao à, có mấy trăm ca follow kênh của mày có mấy chục ca kênh mày nhỏ hơn kênh tao thôi tao chấp mày các kiểu à, quan điểm của anh cổ lỗ sĩ sao cổ lỗ sĩ em ok em có quyền nói quan điểm của anh cổ lỗ sĩ ok nhưng mà em phải tôn trọng quan điểm của anh nghe đó là người dân minh rồi cổ lỗ sĩ chỗ nào nói nghe chơi mấy em vn express vừa nói phê bình tóc tóc gây hại cho việt nam á anh chứ mà nghĩ tám chín mười nước kia nó khùng nghe nó cấm tóc tóc nên thôi cái chuyện tóc tóc được các bạn nữa nó xàm rồi nó xàm rồi anh xóa ạc rồi hiểu rồi gì xóa ạc chứ không phải xóa ạc lộn từ khi có tóc tóc em thấy một số thành phần sản xuất nó dung nhàm làm lịch lạc tối sống với giới trẻ quỷ hoại văn hóa giá trị dân tộc ghê lắm em À, gì bên thiên triều lên tóc tóc mà tư vấn về tài chính sức khỏe là phải có bằng cấp trình độ vậy có tính là không tự do không xếp đúng chứ không tự do gì thí dụ như mày tư vấn cho người ta thì phải có trình độ đó là đương nhiên rồi anh nghĩ thế nào về việc tóc tóc làm lịch lạc suy nghĩ với trẻ anh rất là đau lòng bộ trưởng tài chính có thể nghiên cứu áp giá sàn vé máy bay để tránh hàng không chuyên nghiệp bị giá rẻ đánh bại chuyên nghiệp thì cũng phải hên xui cho thấy cũng không chuyên nghiệp lắm À, dân Trung Quốc tràn qua Mỹ 10 năm sau người Hoa nắm 100 năm sau người Hoa nắm chính quyền tuyên bố Mỹ là tiểu bang của Trung Quốc cũng như Alaska bị Mỹ thâu tóm uống thuốc ngủ và nằm mơ đi con cái chuyện trăm năm xa quá mày mong chuyện chừng ba chục năm nữa về già mày sống tiền đâu kìa giờ mày còn ngồi đây mày chém mỏm thì làm gì về già có tiền có phải người do Thái làm chủ nước Mỹ không mấy câu đó mấy câu xạo xạo đi uchi câu yêu câu loài làm chủ nước mỹ là ai làm chủ nước mỹ là hơn 300 triệu dân mỹ cái chiến tranh nga và ukraine này đó là 300 triệu dân mỹ muốn sao là nó vậy đó còn không là ở trên là ở trên là gọi là mấy dùng mấy cái từ là giống như là cái từ mà đời đời sống bình thường mà các bạn hay dùng đó là nếu mà à, không không làm như vậy đó, thì nguy cơ là cụ biden bay ghế rất cao lần này trump đắc cử tổng thống đánh trung quốc thống nhất đài loan về đại lục với trung quốc mày số lá còn lại mày giấu ở đâu theo em nghĩ nếu ông trump mà tái đắc cử tổng thống thì khả năng cao chiến sự ukraine sẽ được uh, hòa giải ổn thỏa mày nghe chém gió mà tin hả <cười> phong lưu ơi bớt tin những lời chém gió đi em à, ông biden mới 80 tuổi mà ngáo gì anh hổ mày ủa mà nguyên thủ quốc gia hàng đầu thế giới mà dùng chữ ngáo mày ra mày nói tao dám nói đâu nha à, khi nổ ra world war three thì những nước trung lập có ý nghĩa gì không anh hay sẽ là như ông vỡ tổ mạnh ai nữa đánh thì định nghĩa giùm anh cái chữ trung lập cái định nghĩa giùm anh chữ trung lập cái nha chứ không phải là kệ mẹ chuyện thế gian xong nói đó là trung lập không đúng à à ukraine chỉ là màn mở đầu cho cuộc chiến rồi phân tích tiếp đi bạn nếu bạn nói ukraine chỉ là màn mở đầu cho cuộc chiến thì những cái màn tiếp theo là gì anh thấy nga có thể tấn công và chiến thắng trong ukraine được hay không À, hay sau này có thể hòa giải trở về như cũ một tương lai xa xăm mịt mù nói chung anh không biết được kịch bản là cho tương lai không biết nổi luôn anh cũng chả biết ra sau ngày mai luôn đó nên tóm lại anh cũng đòn khe luôn mà khi mà anh đòn khe rồi anh tập trung mà làm kinh tế anh kiếm tiền anh trả bill mấy nga với yuren đi anh giờ sao à nga với yuren sao thì giờ bạn nói đi tôi đâu biết đâu vẫn đánh lộn qua lại thôi có tin gì mới đâu nga dọa nato không được mở rộng về phía đông nato ok nato uh, mở rộng về phía bắc Phần Lan, Thị Điển. Này mày tròn hả mày? Tròn hả? Phía đó cũng như là phía đông rồi chứ còn gì nữa. Clip đi siêu thị của anh. Em comment ngày xưa. Sinh viên bên này là một ngày ăn một tuần. Mà tụi nó chửi quá. Hơi đâu tranh luận với mấy thằng kém kiến thức em. Đi làm một ngày ăn một, một tuần là đúng rồi. Chứ còn gì nữa là chửi. 
đúng không đi làm một ngày là nhiêu bây giờ một ngàn tài trần nó làm nhiêu 200 đô 200 đô nó đi chợ nó ăn một tuần không chừng nào ăn nhà hàng thì mới không 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 nổi thôi chứ đi chợ ăn tuần là chính xác bởi vậy mấy đứa nào muốn tranh luận em kêu đứa bắt bo ra có mấy dấu mọc rồi mấy ngồi cãi cãi xàm rồi chưa kể nha có mấy ông nội ở bên mỹ thích đưa pháo ngược tức là ở bên mỹ mà thích nói xàm nó nó tầm bậy tầm bạ đưa pháo ngược xong rồi nó tạo ra trên dư luận á cái luồng thông tin là 50 50 tức là cái người khách hàng á phải người cái người coi á người ta không biết á, là thằng nó đúng hay nó sai đó 50 50 rồi xong rồi trên mạng xã hội cỡ như tóc tóc á nó sẽ lấy số đông ra nó áp đảo quần hùng à, rồi riết cuối cùng á cái đúng nó thua cái sai luôn cái đó là cái xàm đó mấy em còn giờ nói rồi sống trên đời ai cũng có tên tuổi ai cũng có danh vọng ai cũng có địa vị thì cái lời nói cái phát ngôn của mình ra về cái sự việc gì đó nó phải đánh giá được cái đẳng cấp thằng đó vậy thôi còn còn riêng cái vụ mà em nói là ở bên mỹ đi làm một ngày ăn một tuần anh đánh giá là có hết còn đứa nào nó làm giỏi nó ăn tháng luôn nữa chứ đừng ăn tuần thí dụ làm giỏi làm sao lương 15 ngàn lương 15 ngàn anh cho là thế má xì dầu nước tương xịt xách ba ngàn đi ăn còn 12 hai ngàn mười hai ngàn làm tháng nhiều ủa lộn xin lỗi mấy em 12 ngày là chia cho ba chục một một ngày là khoảng 400 đúng không đó một ngày 400 400 đi chợ ăn gì cho hết anh nói dùng chữ đi chợ nha anh không nói đi ăn nhà hàng nha đi chợ thì hả thịt bò thịt, thịt bò nè thịt bò nè cá nè tép nè mà thịt, thịt gà nó rẻ hơn tụi mà thịt gà nó rẻ anh nói rồi anh quay video mày coi đó gà công nghiệp nó bán hai đô một ký ăn một tháng không còn rau hả rau thì nói chung là nó không có rẻ như thịt nhưng mà nó cũng có mắc tới cái mức mà là mua không nổi rau để bữa nào anh đi review sâu sâu về giá rau đi hôm bữa hỏng anh đi tối quá anh về gấp quá anh chưa review sâu về giá rau anh chỉ anh chỉ review là ừ cái rau đó nó được nhập từ đâu thôi còn giá rau nó cũng mắc anh mua hoài mà nên nó tóm lại á tùy cái thằng nó nó làm lương nhiêu mấy em em nói chuyện với mấy thằng loser á là nó nói kiểu gì á bầu trời nó tối đen à nó nói cái kiểu gì đó là toàn là tiêu cực không à Thấy không em phải nói chuyện với người thành công em phải chơi với người thành công thật sự em đừng có chơi với mấy thằng mà tối ngày ở ừ, cuộc sống mỹ này nọ kia bây giờ ví dụ như chủ kinh mấy kinh cuộc sống mỹ đó đó quăng ra phát một còn họ làm nghề gì nếu mà có chóp đàng hoàng thăng tiến ở đâu cầm máy quay đúng không cái đó nói ra mất công tự ái đụng chạm này nọ kia nhưng mà khi mà họ cầm cái máy quay rồi họ có được follow rồi đó họ tự cho mình là chân lý đó họ tự mình cho là mình là chân lý và mấy thằng đấu với mình là chân tường cái wheel của họ nhìn là cái cái wheel của họ đưa lên video là cái góc nhìn của cá nhân họ thôi à, mỹ đế dễ sống không anh duy mỹ đế dễ sống không đừng hỏi anh nè hỏi 350 triệu dân mỹ anh chỉ là thằng xe thôi anh không có đủ tư cách pháp nhân để đại diện cho trả lời câu mỹ đế dễ sống hay không mày hỏi câu mỹ đế dễ du lịch hay không anh trả lời được nó tắm là nó vậy đó anh không thích lấn sân mấy em À, qua Mỹ có bao giờ anh khen một người nào đó chỉ vì văn hóa giao tiếp cho anh kiểu như chưa thật lòng á em tò mò ở đây ở bên Mỹ làm gì tên tất xã giao cũng nhiều lắm nó ừ mày đẹp quá đồ mày dễ thương quá mùi nước hoa mày ngon quá cái sắc kịp mày đẹp quá tóc mày ngon quá đồ này nọ các thứ đồ khen ầm ầm hết ở gì à, hôm nay thấy rần rần cái vụ nhóm phát triển AI nào đó làm được con robot AI hứa hẹn vượt chat GPT xong có người soi ra đó là con robot bán ở tao bao à, thấy dân Mỹ mấy ông lớn tuổi còn đi làm quần quật không biết do trend họ khỏe hay là tư duy anh không hẳn mày ơi ít lắm thật ra thì nói chung ở đâu thì cái bên Mỹ này người già thì cũng có người đi lao động chứ không phải không nhưng mà em nói như vậy á, là giống như cách nói của em mà đang nói là rất nhiều người già bên Mỹ lao động tức là chiếm đa số không phải người già bên này họ hưởng thụ cái đóng họ hưởng thụ nhiều lắm một số ít đi lao động thôi thì có thể là họ lao động để họ kiếm thêm tiền cũng có thể họ không thích ở nhà họ buồn họ đi lao động vậy thôi chứ mà nói chuyện lao động mà họ, họ đói ăn họ đi lao động là chuyện đó anh không tin tại vì uh, nhiều khi ở bên mỹ này cái gì gì nhưng mà cái chuyện mà đói á, thì không có vậy thôi nói nói cho nó nó buồn mấy em cái chuyện uh, thứ nhất hội từ thiện nhà thờ đồ có đóng bên đây nhà thờ hội từ thiện mạnh lắm em đồ ăn nó cho ngập mặt luôn mà chưa kể á, ở bên đây nó có một nó có một chính sách nó kêu là food stamp Đấy không food stamp là gì food stamp là tiền mà chính phủ cho hàng tháng đó để cho dành cho cái công việc ăn á phút tem tháng mấy trăm đô đó mấy em chết kiểu gì Đấy không nó nói chuyện mà chết đói là không có thế thôi còn tất nhiên mỗi người một mỗi người một cái suy nghĩ họ thích đi làm cho vui hay họ thích gì đó họ làm hoặc là họ có gánh nặng gia đình con cháu bị gì đó hay gì đó họ muốn làm kiếm thêm tiền để họ nuôi con cháu hay là họ cho con cháu gì đó chuyện của họ ở bên này á, là có có trường hợp anh có, anh có biết mấy người á, là người ta bị bị tật đó mấy em người ta bị tật cỡ những tài trận vậy đó mà sao anh không hiểu tại chẳng không được nha. cái người những người anh biết người ta bị tật bị tật mà bị 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 tật
là đi ở nhà mướn á đi ở nhà mướn á là chính phủ cho tiền có không đi ở nhà mướn là chính phủ cho tiền cái người bị tật đó, đó tức là thí dụ như cái người đó đó đi kiếm một cái ngôi nhà nào ở vừa vừa thôi nha má ở biệt thự không có đâu à thí dụ như nhà bình thường là uh, thuê đồ mấy trăm đồ dạng vậy thì chính phủ sẽ trả tiền thuê nhà đó rồi còn này mới hài nè khi mà cái người đó đó người ta có nhu cầu đi ra ngoài làm những cái việc gì đó thí dụ như đi ngân hàng rút tiền hay là đi 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 đi, đi gì công việc á chứ không phải đi chơi nha thì thì bây giờ người ta đi không được đúng không thì người ta mướn một cái người khác nó kêu là gì tại nó kêu là helper hay gì đó helper đó đi mướn một cái người khác để người ta dẫn cái người đó đi hoặc là chở người đó đi thì chính phủ sẽ trả tiền cho cái người helper đó đó là bị tập nha mấy em mà anh không hiểu tại sao tài đặng không được cái đó nên à, đâu tài trần đi đi làm đơn đi tại anh tài bị thoát bị đĩa đệm thuộc nhóm đau lưng đau khớp thôi chứ tứ chi ảnh lành lặng mà nguyễn hoàng nói vậy đúng không tài mỹ mỹ được xếp thứ hai về tỷ lệ tầm trầm cảm trên 179 nước khác đủ ghê hả mỹ trầm cảm thứ hai luôn hả nó à, gửi được bạn đâu 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 xếp hạng tỷ lệ trầm cảm 179 nước năm 2000 năm 2003 nước đầu tiên là Ukraine <cười> mới Ukraine có tới 2 2 triệu 8 ca trầm cảm luôn à, kinh việt Ukraine có 2 triệu 8 ca trầm cảm rồi xong rồi à, cái cái nước thứ hai á là Mỹ 17 triệu ca cái nước thứ ba là Australia 1,3 triệu ca nước thứ tư á, là Estonia 75 triệu 75 ngàn ca nước tiếp theo là Brazil 11 triệu ca nước tiếp theo là Hy Lạp Greece 593 triệu ca nước tiếp theo là Portugal là là tây bồ đào nha hơn 500 ca nước tiếp theo là Belarus rồi nước tiếp theo là Finland rồi à, nước tiếp theo là Lithuania rồi nước tiếp theo là Russia Russia là nga nước tiếp theo là Cuba nước tiếp theo là New Zealand nước tiếp theo là Moldova của nước này là nước tiếp theo đó là ba ba dos nước là quá không biết nước tiếp theo nữa là Germany nguồn nào vậy má nhiều <cười> ren nhiều ren trầm cảm nhiều ren trầm cảm thì không biết đúng hay sai kệ đi mà quá thằng Mỹ trầm cảm số 2 luôn rồi Đức ý tùm lum nước hết chắc là hội trầm cảm Liên Hiệp Quốc làm khảo sát à, có khi ông làm khảo sát cũng trầm cảm luôn nha <cười> Mỹ giàu quá đếm tiền nhiều quá nên 17 triệu người bị trầm cảm nên cái, cái nên cái khảo sát trầm cảm này cũng phải coi lại <cười> Em tưởng top 1 trầm cảm là Trung Quốc. Này Trung Quốc hơn Mỹ rồi anh. Tại Trung Quốc không làm khảo sát thôi. Khảo sát 197 nước thôi. Chứ đâu phải khảo sát hết trên thế giới đâu anh. 197 nước gần hết thế giới rồi mẹ ơi. Bất động sản đóng băng các ngành vệ tinh cũng ảm đạm của anh. Từ cuối năm đến giờ liệu cải thiện không? Ngành vệ tinh là ngành xây dựng đó em. Cho em hỏi sao sao Sài Gòn không trồng nhiều cây xanh hơn vì anh nóng quá. Không biết em. Ví dụ như em hỏi tại sao nhà của anh không trồng cây xanh thì em biết. Chứ còn Sài Gòn rộng lớn quá. Có nhiều lý do khác nhau anh đâu biết được Hà Nội xe điên Tông 20 người bị thương nặng 17 xe máy không anh ơi Tin hôm qua đọc rồi em Tin đó cũng hơi ghê ghê đó Mà ở trên mạng xã hội đang lan truyền một tấm hình Mà taxi điện Taxi điện mà giết thiếu dấu nặng Nó thành taxi điên Không biết có thiệt không em à, Sức mạnh tiềm thức có thật không anh Sao mấy ông lùa gà ưa nói quá vậy Đó là sổ nho mấy em Để coi khi nào bị nợ nhà băng chừng uh, Nợ nhà băng chừng tỷ bạc Xong rồi uh, gia đình không có khả năng chi trả Rồi bộ mình bỏ hết bạn bè nó không chơi nữa Coi sức mạnh tiềm thức nó giúp mình xa qua khỏi con trăng này Chỉ sợ tình hình chiến sự leo thang Rồi một quốc gia nào đó chế tạo robot AI Để rồi nó quay lại phản chủ Với tự nhân bản thì căng Cô phim hơi nhiều em ơi Cái gì nhà nước hiện tại định hướng dân đi sức lao động đó thôi Chỗ tôi thanh niên thất nghiệp được sức lao động khá nhiều Thì sức lao động cũng tốt mà bạn Đi nước ngoài làm kiếm tiện về Nó lo gia đình mình ủng hộ đó đó Riêng vụ gì vụ sức khẩu lao động là mình rất ủng hộ Làm gì làm phải có tiền Khi có tiền đỡ sinh tập đỡ sinh ra tệ nạn xã hội Đúng không lúc đó nhà nước quản lý rất đơn giản nữa Chứ bây giờ thất nghiệp thất nghiệp như rươi Ở nhà báo không à căng lắm Khẩu lao động giờ lương bèo do yên thấp Thì không biết nữa em ơi nếu mà xuất khẩu lao động mà nhiều tiền hơn thì mình đi còn xuất khẩu lao động mà bằng tiền hoặc ít tiền hơn thì ở nhà luôn nói chung bây giờ nước chảy về chỗ trũng thôi thì bây giờ là, 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 là con người ta sẽ tìm cái cách để đi làm kiếm nhiều tiền à, mình bôn ba năm nước rồi về quê còn thua bạn ở nhà nếu có đầu óc và giỏi ở việt nam làm giàu chính xác chính xác bạn nói đúng nói chung á, thì ở đâu á, thằng giỏi nó vẫn hơn Hiểu chưa? Còn bạn đã đi bôn ba năm nước rồi mà bạn về bạn không bạn bằng thằng bạn ở quê á Thì ở đây nó có hai vấn đề Thằng bạn ở quê đất ông bà cho Cái vấn đề thứ hai là bạn quá dở Vậy thì thử hỏi tình trường hợp của các hạ rơi vào hoàn cảnh nào 
thí dụ như các bạn đi nước ngoài các bạn xuất khẩu lao động này nọ kia các kiểu nhưng mà gốc nhà bạn bự bằng gốc nhà nó đúng không nhà bạn là gì mẹ quá con coi còn nhà nó là ruộng giường cò bay thẳng cánh đó. thì lấy cái đó ra so thôi ngủ luôn không so được so thì nó phải công bằng đó thí dụ như bây giờ bạn đi nước ngoài bôn ba năm năm thằng thằng kia ở việt nam đi làm công ăn lương 5 năm thì sau 5 năm làm công ăn lương nó có được cái gì và sau 5 năm bạn bôn ba nước ngoài bạn có được cái gì thì so sánh vậy nó mới công bằng em nghĩ nước mình còn cơ hội nhiều các nước phát triển cao đã bỏ quà làm kế toán mà không biết nói tiếng anh học tiếng anh mà không biết làm kế toán muốn muốn tìm ra người như vậy phải mướn người đó ở nước bạn ở đâu ra mày nói vậy thôi mày nói vậy thôi chứ má ơi dân bên đây nó đi làm mà trình độ nó tới cái bằng gì luôn rồi chứ mày nghe mấy anh youtuber cái này là không đúng rồi còn tất nhiên những nước phát triển thì nó sẽ có một phần bảo hòa của nó nó sẽ chịu những cái những những cái luật rất là khó khăn để làm cho doanh nghiệp nó khó phát triển nó khó phát triển thì nó phải chuyển qua thị trường bên nước nước nghèo nó chuyển thị trường qua nước nghèo để nó lấy lao động như nó lấy tài nguyên như nó lấy môi trường ba cái đó thôi nó chơi trên đầu trên cổ ông nội người ta giờ thí dụ thí dụ như bạn mở một cái doanh nghiệp ở đất nước g 7 đi bạn đâu bạn đâu có xả khói được đúng không là cái chuyện mà xả khói với xả với xả nước là thua nhưng mà ví dụ giờ bạn đem qua bên bên trung quốc đi ví dụ thôi nha ví dụ thôi bạn đem bệnh thì đương nhiên cái luật bên trung quốc nó phải nhẹ hơn nó phải nhẹ hơn luật bên g 7 đó hiểu không thì giờ trung quốc là nước đang phát triển thì bây giờ ô bên đó có thể xả được chút đỉnh này chút đỉnh kia đâu đó là lý do rất là quan trọng chứ không phải bảo hòa là như em nói đó nên nên có dân ở dân ở nước dân ở cái nước bảo hòa đó dân ở nước bảo hòa nhưng nó dân g 7 đó mẹ trình độ nó tới gì luôn chứ không phải giỡn đâu nhất là bên châu âu bên châu âu mà bạn nói chuyện mà mà mà, mà biết biết một ngôn ngữ là cũng khó làm lắm tại châu âu là những cái vùng đất mà nó gần gần nhau á thường thường mấy nhỏ nhỏ nó nó biết bốn năm ngôn ngữ không à không có đùa đâu bằng qua thị sĩ thì biết thị sĩ đi bộ bạc phải biết mấy thứ tiếng à, bữa nay tin trong nước nhiều tin chấn động quá mấy em mấy cái vụ bồi thường mấy chục tỷ xỉu luôn làm lụng cả kiếp đời chưa được mấy chục tỷ nữa chứ đừng nói làm lụng một năm làm lụng một kiếp đời luôn nó tiền tỷ sao nó nhỏ dữ vậy trời à, nói gì à? đồ ăn bên mỹ quá rẻ so với lương của người mỹ còn đồ ăn thôi đừng so đừng so nói nói vé đầu được rồi nè nói vé đầu được rồi chứ giờ em cứ so mỹ trung quốc hoài họ nhức đầu lắm em sống trên đời kiến thức biết sống thôi đừng so sánh nhiều quá nhức não gì em tính đầu tư chứng khoán hả anh cho xin ý kiến với kinh nghiệm với ạ à. thôi mệt quá em ơi có nghề nghiệp làm nghề nghiệp kiếm tiền đi sao không em đầu tư hoài gầu quá à. sao đây ai cũng hỏi đầu tư hết trơn à chắc tên tóc tóc lùa gà dữ lắm phải không tên, à, anh hỏi mấy em nha trên tóc tóc có thằng idol nào mà nó dạy mấy em là lo đi học giỏi không lo đi học giỏi rồi xong mà làm cái nghề cái job ngon ngon không rồi xong rồi đi kiếm tiền kiếm tiền bằng con đường đó để nuôi sống bản thân không hả hỏi thiệt luôn á chứ sao anh mỗi lần lú đầu lên tóc tóc là thấy toàn mẹ đầu tư không mà trời một là đầu tư hai là gì tiền ảo ba là gì chứng khoán các kiểu đồ em nghĩ cũng lạ nếu biết cách tự làm giàu luôn thì làm giàu luôn dạy người ta chi mất công đời nhiều phật online lắm em nếu làm trong một lĩnh vực có hơn 10 năm kinh nghiệm rồi apply vào vị trí chưa nhờ thì có dễ bị chối từ không anh không em đẹp trai nó không bị chối từ nha anh thấy con trai đi làm đẹp có sao không anh có quyền đâu sao tăng gì đâu nhưng mà đừng có lố nha con trai làm đẹp thì cũng phải uh, uh, nam tính một chút làm đẹp nam tính là làm gì anh thì đừng làm đẹp nữ tính quá chụp hình đừng xài áp nữ rồi xong rồi uh, đừng có làm mấy cái việc giống nữ thôi